Weiße Power of Bacon. So, liebe Leute, heute ist Freitag und heute wird es ein bisschen deep. Also, wer sein Gehirn heute nur ein bisschen ausschalten möchte oder nichts Neues lernen möchte, ist ein ziemlich äh, komplexes Thema. Herzratenvariabilitätsmessung, was ich heute mal so ein bisschen anschneiden möchte, der sollte einfach ausschalten, denn es wird ziemlich kompliziert, sage ich schon gleich am Anfang. Ähm, heute habe ich Wettkampf heute Abend und ich mache einen Vlog vom heutigen Tag, der kommt dann natürlich morgen. Was ich so vor und nach dem Wettkampf mache, dann könnt ihr euch das natürlich auch angucken. Jetzt möchte ich einmal so ganz kurz euch mal so ein bisschen vorstellen, was eine HRV-Messung eigentlich ist, was man damit machen kann, etc. Ist eigentlich nur für Leute geeignet, die wirklich sehr viel, sehr hart trainieren und vielleicht auch sehr viel Stress haben, etc., denn man macht das Ganze, um sein Stressniveau zu kontrollieren, wenn man jetzt sehr viel Stress auf der Arbeit hat, äh, Burnout gefährdet zum Beispiel oder man ist in der Lernphase im Studium, in der Schule oder sowas und möchte natürlich gucken, wie ist mein aktueller äh, Stressstatus quasi. Dann kann ich damit eine bessere Regeneration sehen quasi, kann also meine Regeneration planen, mein Training planen etc., kann damit natürlich auch Übertraining vermeiden, indem ich natürlich sehe, muss ich mich heute noch regenerieren oder eben nicht oder kann eben noch mehr trainieren und ähm, zerschrotte sozusagen das zentrale Nervensystem nicht. Ich kann also mein Training intelligent optimieren, so werde ich das auch machen jetzt. Also ich habe mich da jetzt die letzten Wochen extrem viel eingelesen und extrem viel auch Studien geschaut etc. und da gibt es wirklich tolle Sachen, die man machen kann. Ich kann sogar mit dieser HRV-Messung auch frühzeitig ähm, Krankheiten erkennen. Es ist wirklich so, das werdet ihr auch noch sehen, warum das so ist im, im Laufe der nächsten Videos. Ähm, ich kann zum Beispiel sehen, ob ich ähm, Diabetes habe, ob man ähm, ja eben solche Sachen hat wie Depressionen etc., weil die natürlich alle damit zusammenhängen. Ich kann auch sehen, ob bestimmte Entzündungsprozesse im Körper, ob der Körper sich gerade erholt und ähm, was natürlich dann mit dem Trainingseffekt wieder zusammenhängt. Aber auch solche Sachen, ähm, ich habe jetzt Berichte gelesen von Leuten, die zum Beispiel anhand ihrer HRV-Messung schon vorher gesehen haben, quasi das sie in zwei, drei Tagen eine Erkältung, Grippe oder sonst was bekommen, weil der Körper natürlich dementsprechend schlecht regeneriert ist. Aber was ist das Ganze überhaupt? Jetzt habe ich euch gesagt, was man damit überhaupt machen kann. Jetzt sage ich euch, was eine Herzratenvariabilität überhaupt ist. Das ist quasi ja die Messung zwischen zwei Herzschlägen. Also ihr habt ja immer, wenn ihr... EKG macht zum Beispiel oder auch euren Pulsgurt zum Beispiel nehmt, habt ihr natürlich immer den Ausschlag, wo gerade so ein Herzschlag kommt. Ihr habt 60 Herzschläge pro Minute, sagen wir mal, rechnen wir mal einfach so. Das heißt, ihr habt dann insgesamt pro Minute 60 mal so eine Zacke nach oben. Die Herzrate ist quasi, oder die Herzratenvariabilität ist im Endeffekt einfach nur der Abstand zwischen diesen Zacken, denn der ist nicht immer gleich. Der variiert von Schlag zu Schlag. Das heißt, dass das Herz eben nicht immer 100 Millisekunden bei 60 äh, Schlägen pro Minute dazwischen hat, sondern manchmal hat es nur 800 Millisekunden. Beim nächsten Schlag oder zwischen den nächsten beiden Schlägen hat es dann 1200 Millisekunden etc. Und das ist dieser Unterschied, den das Herz ganz automatisch macht. Das wird automatisch geregelt von Sympathikus und Parasympathikus und natürlich auch den inneren automatischen Schrittmachern, wo wir keinen Einfluss drauf haben, quasi. Also das automatische Nervensystem. Und äh, ja, jetzt ist es so, dass ich muss mal eben überlegen, wo ich damit am besten anfange. Ihr wisst jetzt also, dass zwischen diesen beiden Schlägen immer Unterschiede äh, bestehen. Ihr könnt das zum Beispiel selber mal ausprobieren, indem ihr euch eine App nehmt, die euren Herzschlag vielleicht misst oder ein Brustgurt oder sonst was. Es gibt mittlerweile schon Apps, wo ihr einfach nur den Finger drauf halten müsst, oben an eure Lampe. Das funktioniert eigentlich auch sehr gut. Da könnt ihr euren Puls mal kontrollieren. Nur den Puls, jetzt nicht Herzratenvariabilität. Da werdet ihr merken, wenn ihr tief ein- und ausatmet, 
Man macht das normalerweise bei der Messung mit sechs Atemzügen pro Minute, also fünf Sekunden tief einatmen, fünf Sekunden tief ausatmen. Dann merkt ihr, dass euer Herz, wenn ihr einatmet, und das ist eine interessante Sache, die ich auch bis vor ein paar Monaten noch gar nicht wusste, dass wenn ihr wirklich tief einatmet, dass euer Herz schneller schlägt. Also das können dann schon mal bei, wenn ihr einen Durchschnitt habt von 60 Schlägen, sind das dann schon mal 80 Schläge, die das Herz dann beim Einatmen hat. Beim Ausatmen hat es dann wieder weniger Schläge. Warum ist das Ganze so? Ganz einfach, weil der Körper natürlich automatisch durch Sympathikus, Parasympathikus und die Automatismen, die natürlich vorherrschen, eben diesen Einstrom oder dieses Einströmen der Luft natürlich nutzt, um dann eben Blut durchzupumpen, damit das Blut mit Sauerstoff angereichert wird etc. Eben so ist es auch beim Sport, wenn wir natürlich intensiver trainieren etc., dann atmen wir automatisch quasi schneller, weil wir natürlich das Kohlendioxid abtransportieren wollen und Sauerstoff aufnehmen wollen. Und das sind natürlich sehr viele Automatismen in unserem Körper, die wir eben damit auch messen können, wie gut das im Endeffekt funktioniert automatisch. Also die HRV-Messung gibt eigentlich dann im Endeffekt wieder, wie gut der Körper sich aktuell auf die derzeitige Situation anpassen kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel dieses tiefe Ein- und Ausatmen haben, haben wir also so eine Sinuskurve, wo der Herzschlag, der Puls ganz normal immer hoch und runter geht. Wenn da jetzt zum Beispiel irgendwas schon nicht stimmt, wenn das zum Beispiel eine gerade Linie wäre, dann müssten wir uns Sorgen machen, dass irgendwas nicht richtig ist. Entweder haben wir dann zum Beispiel bei Leuten mit Herzschrittmachern oder so, ist das natürlich dann nicht gegeben. Oder auch bei Leuten, die chronischen Stress haben etc. über Anstrengung, äh, sieht das Ganze dann ganz anders aus. Aber auch, und jetzt kommt der große Clou an der ganzen Herzratenvariabilität, dass dieser Abstand zwischen den Zacken, dass der sich dann auch dementsprechend ändert oder nicht ändert. Umso unterschiedlicher diese Abstände sind, ich sage jetzt mal, von, vom ersten zum zweiten Zacken sind es 800 Millisekunden, dann sind es 1200, das ist ein ziemlich großer Unterschied. Der ist quasi besser, als wenn ich dann jedes Mal nur 1000 oder mal, mal 1050 Millisekunden hätte, dann beim nächsten Mal nur 950 Millisekunden, ist das also besser. Das heißt, unser Körper, unser Herz, unser automatisches Nervensystem kann sich sehr schnell auf die gerade vorherrschenden Umweltbedingungen anpassen. Also, ihr könnt euch das vorstellen, wenn jetzt einer von euch also ähm, hinter euch steht und euch erschreckt oder sowas, dann würde das Herz sich sehr schnell anpassen und würde sehr schnell eben diesen Abstand zwischen den Zacken verkürzen und würde automatisch natürlich dann den Puls sehr schnell in die Höhe treiben. Und das passiert bei Menschen, die dann zum Beispiel ähm, chronischen Stress haben etc. nicht mehr. Die können sich auch nicht mehr so gut entspannen, dass dann eben diese Unterschiede nicht mehr so groß sind. Wenn ich zum Beispiel chronischen Stress habe, dann ist es so, ich zeige euch mal hier zwei verschiedene Bilder. Bei dem einen Bild seht ihr das, ist dieser Unterschied halt ganz normal. Und bei jemandem, der halt wirklich äh, chronischen Stress hat, hier in diesem Beispiel, ist das schon fast eine Linie. Das bedeutet also, dass sein Körper nicht mehr in der Lage ist, sich wirklich spontan auf verschiedene Umwelteinflüsse oder körperliche ähm, ja, Befinden, Einflüsse, wie auch immer, zu reagieren quasi. Dann sieht man hier zum Beispiel ein Diagramm, habe ich euch auch mal zum Zeigen, wie das Ganze so praktisch aussieht. In den Ferien ist zum Beispiel, das ist jetzt so ein, so ein, so ein ja, so Daten, die man daraus ziehen kann im Endeffekt, ist das in den Ferien sehr niedrig und umso länger man in der Schule ist, umso mehr Stress wird aufgebaut etc. Und äh, da muss man natürlich dann, wenn man sowas sieht, wenn man sowas wirklich messen kann, entsprechend gegenwirken mit Entspannungsmaßnahmen oder schauen, wo die Stressfaktoren vorherrschen. Das Ganze hat natürlich dann auch mit Emotionen zu tun, wie man in dem nächsten Diagramm sieht. Da sieht man unten ist das halt ähm, sehr schön, dass wir halt ausgeglichen sind, dieses Diagramm unten. Und das obere ist halt, wenn wir wirklich unter Stress sind, wenn wir Ärger haben oder sonst was, dann ist das so ein komplettes Chaos, kann man eigentlich sagen. Ähm, wenn der, ja, man kann mit dieser Herzratenvariabilität kann man quasi Sympathikus und Parasympathikus 
messen. Sympathikus ist natürlich der Teil des Nervensystems, der den Körper anregt, der uns in Fight-or-Flight-Modus quasi versetzt, der das Gaspedal bei einem Auto quasi repräsentiert und uns in Alarmbereitschaft versetzt, die ganze Zeit den Puls in die Höhe treibt und ähm, uns ja einfach zum Beispiel abends nicht schlafen lässt, sage ich mal, etc. Parasympathikus ist natürlich genau das Gegenteil. Das ist das Bremspedal quasi beim Auto, was den Körper halt bremst, was den Körper in Ruhe bringt, was uns entspannt, was dann auch solche Sachen wie Verdauung wieder anregt. Das hängt alles miteinander zusammen. Also wenn wir in Alarmbereitschaft versetzt werden etc., dann wird zum Beispiel auch die Verdauung eben verringert, weil wir die Energie natürlich woanders brauchen. Und ähm, wie das Ganze zusammenhängt, könnt ihr euch mal so Bilder googeln. Eins füge ich euch mal hier so ein, wie das Ganze so zusammenhängt mit den verschiedenen Organen. Und das lässt natürlich dann später Rückschlüsse darauf ziehen, dass wir eventuell Probleme im Körper haben, Übertraining haben, Stress haben etc. Unten zum Beispiel mal ein Bild oder zwei Diagramme, die ich jetzt von Evolution Radio Show mal genommen habe. In dem einen Diagramm ist eine gute Regeneration und in dem anderen Diagramm ist eine schlechte Regeneration. Da sieht man, dass in dem einen Diagramm quasi die Herzratenvariabilität sehr schnell wieder sich normalisiert und in dem anderen Diagramm das Ganze sehr viel länger braucht. Wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Trainingseinheiten am Tag mache oder sowas und dann eben solche Werte auch habe und genau weiß, ich brauche so und so lange, bis mein Körper überhaupt erstmal wieder in Gleichgewicht vom Parasympathikus und Sympathikus kommt, dann weiß ich oder kann ich ganz genau einschätzen quasi, wann ich wieder optimal trainieren kann oder wann es vielleicht besser ist, das Ganze sein zu lassen. Im Prinzip gibt es da extrem viele Daten, die man aus diesen nur aus diesen Intervallen zwischen den einzelnen Herzschlägen quasi ziehen kann. Ich kann das Ganze nämlich zum Beispiel dann auch auf eine ähm, langfristige Zeit betrachten, kann also... Also es gibt verschiedene Herzfrequenzen sozusagen, es gibt eine hohe Frequenz, da ändert sich das Ganze eben auf einer relativ schnellen Wenge, äh, Welle, sag ich mal. Dann gibt es ähm, sowas wie eine Very Low Frequency, das ist dann, wenn ich wirklich über mehrere Minuten eine Änderung habe, also eine ganz langsame Welle und damit lassen sich zum Beispiel auch Rückschlüsse ziehen, wie gerade das, die gerade die Blutgefäße arbeiten, kann extrem viele Sachen daraus ziehen. Und wenn ihr mal hier so guckt, das sind so einige Daten, die ich mir ja auch selber ausgedruckt habe, weil ich das Ganze mir natürlich auch nicht so einzeln merken kann, wenn ich die Sachen nehme. Das sind extrem viele Sachen, die man daraus wirklich ziehen kann und ähm, die auch in Verbindung mit verschiedenen Krankheiten dann stehen können. Ich messe zum Beispiel, oder ich habe heute Morgen zum Beispiel gemessen, und ich messe jeden Morgen eigentlich immer fünf Minuten direkt nach dem Aufstehen im Bett, mache ich mir das, äh, den Herzfrequenzmesser um und ähm, kann damit eben auf Dauer schauen, jeden Tag ist gerade Sympathikus oder Parasympathikus vielleicht ein bisschen bevorzugt, ist das unterschiedlich, bin ich da im Gleichgewicht, wie sieht es aus, wie habe ich dann gestern trainiert, bin ich heute ähm, vielleicht nicht in der Lage, ziemlich hart zu trainieren oder sollte ich das lieber sein lassen oder kann ich heute eben noch ein bisschen härter trainieren quasi. Ist mein Körper gerade noch in der Regenerationsphase, dann mache ich erstmal lockeres Training und ähm, weiß dann ganz genau Bescheid, was ich tun kann, um den Körper eben optimal im Training zu unterstützen. So, das als kleine Einführung. Jetzt nochmal ein kurzes Video vom Bildschirm hinterher und wie gesagt, das Thema ist so Komplex, aber auch so interessant, wenn euch das wirklich noch detaillierter interessiert, kann ich euch das natürlich genau ähm, detailliert nochmal zeigen. Ich werde auch eine Präsentation davon machen, die mit Sicherheit so eine Stunde, anderthalb Stunden oder sowas geht. Und die möchte ich dann aber wirklich intensiv machen für Leute, die das auch anwenden wollen. Also dann gibt es dann auch solche Tipps wie welchen... Pulsgurt man nehmen kann oder solche Sachen, wie man das Ganze messen muss, in welchen Zeitabständen, also von oben bis unten wirklich alles durch, extrem detailliert, worauf man achten muss und wie man das Ganze auswerten kann, mit welcher Software etc. pp. Dann würde das Video hier einfach zehn Jahre dauern, glaube ich. Für Leute, die es wirklich intensiv interessiert, mache ich das fertig. Ich würde dann aber so ein 
so ein Video quasi, was dann wirklich so sehr ins Detail geht, würde ich dann für 5 Euro oder sowas anbieten, weil es dann wirklich nur für die Leute sein soll, die sich auch wirklich damit auseinandersetzen wollen. Und äh, es gibt eben Sachen daran, die man dann auch sehen und machen kann, die ähm, wirklich in Richtung Profisport gehen. Also das ist eine Anwendung, die Profisportler halt machen. Und wie das Ganze dann eben aussieht, das zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Könnt euch ja natürlich informieren. Was ich euch aber gebe, ist die ganzen Quellen. Die verlinke ich euch unten in dem Video drunter. Wenn ihr also wirklich Interesse daran habt und euch selber da einlesen wollt, könnt ihr natürlich die Quellen dafür nehmen. Oder ihr nehmt dann einfach für 5 Euro quasi das Video, was ich dann fertig stelle. Ich denke mal, das ist eine faire Sache. Wer sich wirklich damit beschäftigen möchte, weil das sind dann auch Informationen, wo ich ganz ehrlich sage, da arbeite ich seit Wochen intensiv dran. Die würde ich nicht einfach so auf YouTube raushauen und dann kann ja kann jeder Popel oder jeder großer YouTuber sieht das mal eben und macht dann eben auch ein Video drüber, erreicht dann natürlich sehr viel mehr Leute mit etc. Ähm, da möchte ich mir den Schuh schon selber anziehen, wenn ihr, wenn ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Also ihr arbeitet ja auch nicht für nichts im Endeffekt. Ne? Ich hoffe, das ist irgendwie nachvollziehbar. So, so sieht die ganze Sache aus. Und jetzt gehen wir mal auf den Bildschirm, schauen uns das Ganze an. Und ich hoffe, ich habe die ersten Leute verschreckt, die äh, da schon nicht mehr hinterhergekommen sind. Es wird noch ein bisschen komplizierter, Leute. Aber keine Angst, wenn man das Ganze verstanden hat, dann ist es relativ einfach. So, wem der Shit gerade noch nicht deep genug war, können wir jetzt noch ein bisschen deeper gehen und jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze so wirklich in der Praxis aussieht, so wie ich das die ganze Zeit mache. Ähm, es gibt jetzt verschiedene Tage, die ich hier schon gemessen habe und nehme da eigentlich mal morgens so eine Messung und verschiedene Messungen über den Tag verteilt, die ich euch dann auch hier noch zum Beispiel gleich zeige. Hier gibt es Jetzt verschiedene Sachen, die man beachten kann, die man untersuchen kann quasi und äh, da muss ich hin. Das ist jetzt ein ganzer Tag. Ihr seht hier, sind das ungefähr so vier Stunden oder sowas gewesen von 14 Uhr, 14.30 Uhr bis 17 Uhr, 18 Uhr. Das ist jetzt ein ganzer Tag von meiner Herzratenvariabilitätsmessung. Also die ganze Zeit einen Brustgurt getragen und jetzt sieht man hier schon einige Unterschiede. Was das dann zu bedeuten hat, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Jetzt können wir hier verschiedene Sachen sehen. Einmal habe ich euch ja gesagt, dass der Unterschied zwischen den Herzschlägen quasi, die Zeit, der zeitliche Unterschied zwischen den Herzschlägen ein ausschlaggebender Faktor dafür ist, wie gut sich der Körper gerade anpassen kann und wie wenig Stress wir haben. Ihr seht also zum Beispiel hier oben in diesem Bereich, dass die Unterschiede extrem hoch sind, was die zeitlichen Abstände zwischen den Herzschlägen betrifft. Und dass hier ich natürlich relativ entspannt bin. Das Ganze kann man zum Beispiel auch, ich mache jetzt nun mal einen Wert, diesen PN50, das ist ähm, 50 Prozent. Ähm, ja, erkläre ich euch nochmal extra. Also das ist äh, doch ein bisschen komplizierter dann. Aber wir sind hier bei 42 Prozent. Umso niedriger das ist, umso mehr Stress haben wir quasi im Endeffekt. Ihr seht dann zum Beispiel auch, was wir uns angucken können, hier so ein... Ähm, ja, so ein, so ein Punktediagramm quasi, so eine Wolke. Und ihr seht, wie die jetzt aussieht. So, jetzt können wir hier mit unserem äh, Schieber über 30 Minuten, kann ich mal an verschiedene Sachen gehen und mir das angucken. Also das sieht natürlich ein bisschen anders aus, aber alles so ungefähr in der gleichen Richtung. Also so eine wilde Wolke, sage ich mal. Und auch wenn wir uns den ähm, PN50 angucken, ist alles so in der Range von... 20 bis 30, 25 mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Kommt immer darauf an, was ich gemacht habe. So, das ist jetzt Post-Workout. Ab hier habe ich 60 Minuten richtig hartes Krafttraining gemacht. Und dann sehen wir uns die ganze Sache jetzt mal an, wie sich das quasi ändert. Erstmal sehen wir natürlich selber hier, ähm, ich glaube, zoomen kann man das hier nicht direkt, aber egal sieht man, dass sich das ändert. Hier ist auch der Unterschied zwischen den einzelnen Herzabständen nicht mehr so groß. Umso mehr der Körper unter Stress gerät und Sport und Training ist natürlich so ein Stressfaktor, umso weniger sind diese Unterschiede. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mal hier rüberziehe ins Training rein, dann sieht man ganz schön, dass es hier zu so einem Torpedo wird. 
Und das ist quasi ein Anzeichen dafür, wenn ich das jetzt den ganzen Tag über hätte, so, äh, so eine Darstellung, dann würde mir das zeigen, dass ich sehr viel Stress habe, sowieso den ganzen Tag über und dass ich irgendwas daran tun muss. Hier hinten seht ihr auch so eine Kurve quasi, da habe ich Rasen gemäht. Da war ich dann auch ein bisschen äh, unter Stress in Anführungsstrichen, hatte auch nicht wirklich Bock auf Rasenmähen etc. Da sieht das Ganze ähnlich aus. Nach dem Krafttraining habe ich mich natürlich auch wieder erholt und ihr seht, dass das Ganze wieder so eine etwas breitere Wolke wird im Endeffekt. Das ist dann hier so, ein, so eine Ellipse, die das dann wird, aber eben immer noch so ein bisschen in Torpedoform quasi und ähm, dass dieser äh, PNN 50 Wert hier zum Beispiel ziemlich niedrig ist. Wenn ich das jetzt auf das Training ziehe, ist der bei 2, irgendwas, also extrem niedrig. Das heißt, die Abstände zwischen den einzelnen Herzfrequenzen ist fast immer gleich, sag ich mal so. Also wenn ihr dann mit einem Puls von 180 ähm, die ganze Zeit trainiert, 180, was kann man denn noch besser rechnen, 180 ist schon ganz gut, oder 120, dann habt ihr natürlich immer Abstände von, boah, jetzt muss ich rechnen, 0,500 Millisekunden, klar. Dann sieht man, dass sich der Körper natürlich nach dem Krafttraining hier, wenn ich dann fertig war, sich wieder erholt. Dann habe ich noch irgendwas dazwischen gemacht. Keine Ahnung, was das genau war. Aber ihr seht auch, dass ich hier in der Erholungsphase nicht wieder auf das Level komme, wo ich halt vorher war. Ich habe also die ganze Stunde, anderthalb Stunden danach, war ich immer noch nicht voll erholt. Ich habe mich genau hier, habe ich mich, glaube ich, kurz hingelegt, wollte eigentlich erst schlafen. Dann bin ich, glaube ich, an die Tür gegangen, weil irgendjemand geklingelt hat. Und dann habe ich mich wieder an den Schreibtisch gesetzt. Genau so war das. Heißt also, ihr seht, dass ich mich hier nicht wirklich gut erholen könnte, konnte. Wenn ich jetzt hier wahrscheinlich wirklich geschlafen hätte, dann wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass ich wie nach dem Rasenmähen hier hinten, so, machen wir mal so, wieder sehr gut erholt gewesen wäre. Also da wäre ich wieder auf so einem hohen Level gekommen und hätte dann auch eine gute Erholung wieder gehabt. Die Messung ist aber noch relativ kurz hier aber geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. So sieht das aus. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall schon mal, wie der Unterschied aussieht zwischen erholt, voll, volle Pulle Krafttraining, dann Erholung nach dem Krafttraining und äh, Rasenmähen. Dann gibt es verschiedene Sachen, die ich gemacht habe. Einmal hier auch Krafttraining 60 Minuten, was ihr gerade schon gesehen habt, direkt im Krafttraining. Also da ist dieser pn äh, N50 Wert ist extrem niedrig hier, gerade bei 0,9 und ihr seht hier auch wieder diese Torpedoform. Hier kann man dann zum Beispiel ablesen, ob es Fokus auf Sympathikus oder Parasympathikus zum Beispiel gibt, ähm, aber das kann ich in speziellen Videos nochmal zeigen. So, Post, Post Krafttraining. Ihr seht hier zum Beispiel auch, dass ich nach dem Krafttraining mich zwar hier so erholt habe, aber dass hier auch noch irgendwas nicht ganz so richtig ist. Also hier diese Punktwolke ist zum Beispiel ein bisschen zu weit oben und nicht in der Mitte. Das heißt, hier bin ich noch lange nicht im Gleichgewicht. Hier habe ich mal 10 mal 400 Meter Intervalle gemacht. Sieht man zum Beispiel hier sehr gut. Die, ähm, ja, die, dieses Hoch und Runter hier, das sind die Intervalle. Wenn der Abstand zwischen den Herzfrequenzen oder zwischen den Herzschlägen natürlich runter geht hier, also auf nur also auf 400 Millisekunden, 300 Millisekunden, dann bedeutet das natürlich automatisch im Umkehrschluss, dass der Puls auf der anderen Seite nach oben geht. Also hier sind die Intervalle gewesen. Muss man sich nur andersrum äh, denken. Dazwischen habe ich immer eine Erholungsphase gehabt. Hier habe ich den Gurt angelegt quasi, sind dann kurz einlaufen gewesen, haben uns dann hier quasi ähm, gedehnt etc., da ging der Puls natürlich auch wieder zurück, aber auch, wie man sieht, ähm, die Herzratenvariabilität geht quasi hoch, indem wir hier hoch und runter haben. Dann haben wir hier ein bisschen Lauf-ABC gemacht, das sieht man. Da sieht man dann schon, dass es nicht mal diese großen Unterschiede gibt. Also da kommt der Körper schon so langsam in Stress und hier sieht man auch, dass es langsam nach unten geht. Dann gab es eine kurze Pause, da sieht man aber auch, den Unterschied zu vorher, dass der Körper hier eben noch nicht voll regeneriert ist, wie er eigentlich könnte. Also das Nervensystem ist immer noch mit Stress belastet nach den 
Lauf-ABC ist natürlich nicht so hoch. Jetzt kommen wir zu den Intervallen. Hier sieht man überhaupt gar keine Unterschiede mehr. Das ist quasi eine Linie und äh, da gibt es halt keine großartigen Anpassungen mehr, denn umso schneller das Herz quasi schlägt, umso geringer können natürlich auch im Endeffekt die Unterschiede äh, sein zwischen den einzelnen Herzschlägen. Dann gab es natürlich immer so zwei, drei Minuten Pause zwischen den Intervall, wo ich mich dann wieder so ein bisschen erholen kann. Und jetzt kann man quasi gucken, wie sich das über die Zeit dann entwickelt, ob ich mich immer wieder besser regeneriert habe oder eben nicht. Hier haben wir dann nach dem ersten ähm, 5x400 Meter Intervallen haben wir eine kurze Pause gemacht und dann haben wir die zweiten dran gehangen. Und dann den letzten hier hinten nochmal richtig ausgepowert. Also wirklich bis zum Ende gelaufen, maximale Herzfrequenz und dann sieht man auch, wie lange es dauert, bis ich mich da wieder regenerieren kann. Hier haben wir zum Beispiel eine aktive Pause dann gemacht, sind also nochmal eine Runde ganz, ganz locker joggen gewesen und das hat länger gedauert, als eine passive Pause zu machen. Nach den Intervallen war ich dann fertig, habe dann hier meine Sachen gepackt, bin ins Auto gegangen und man sieht, dass trotzdem meine Herzratenvariabilität ähm, zwar vom Puls her auf einem Level ist mit dem, was ich vorher hatte, aber ihr seht ganz deutlich, dass die, die Zacken quasi, diese Ausschläge nach oben und unten nicht mehr so groß sind. Das heißt, hier ist mein Körper noch völlig unter Stress, muss sich erstmal wieder voll regenerieren. Das habe ich mal hier so ein bisschen deutlich gemacht, auch mit diesen zwei äh, Balken hier. Hier unten sieht man, dass wir eigentlich immer bis zu so einer gleichbleibenden maximalen Herzfrequenz gelaufen sind, auch wenn das Tempo unterschiedlich war. Die Herzfrequenz war am Ende irgendwie so bei 100, 190 oder sowas. Also das war gleich. Aber die Erholung dazwischen, das seht ihr hier zum Beispiel, die ging nach hinten. Also bei den ersten 5x400 Meter Intervallen war das alles noch in Ordnung. Und bei den zweiten 5x400 Meter Intervallen mit dem All-Out hier hinten hat sich das Ganze schon wieder minimalisiert. Jetzt hätte ich natürlich hergehen müssen, wenn ich jetzt wirklich danach trainieren würde oder auf Dauer das Ganze mache, dass ich eben die Pausen entweder länger mache, wenn ich die gleiche Geschwindigkeit nicht halten kann und den Körper natürlich genug regeneriere möchte oder irgendwelche anderen Tricks anwende, zum Beispiel irgendwelche Atemübungen dazwischen mache oder sonst was. Ihr seht also, das ist ein extrem cooles Feld, mit dem man im Endeffekt dann arbeiten kann. Jetzt habe ich nach den 10x400 Metern habe ich zum Beispiel eine kalte Dusche genommen. Also ich habe immer Post-Krafttraining hier zum Beispiel und äh, Post-Kalte äh, Dusche. Das war immer so 30 Minuten, ach nee, nicht 30, 15 Minuten, 10, 15 Minuten nach dem Training. Und da sieht man schon deutliche Unterschiede, wenn ich zum Beispiel mich aktiv regeneriere, eine kalte Dusche nehme oder sonst was gegenüber der Phase nach dem Krafttraining hier, obwohl beides ungefähr eine Stunde gedauert hat. Und damit experimentiere ich gerade. Ich kann also euch später sagen, äh, nach dem Training könnt ihr das und das machen, könnt ihr das und das essen, könnt ihr eine kalte Dusche zum Beispiel nehmen, wie ich sie jetzt gemacht habe und euer Körper kommt viel schneller wieder runter, kann viel schneller wieder regenerieren. Genauso zwischen den Intervallen. Was kann ich jetzt zwischen den Intervallen machen, irgendwelche aktiven, ähm, aktiven Erholungspausen, passive Erholungspausen, Atemübungen, kaltes Wasser vielleicht oder sonst was, damit ich hier immer schnellstmöglich zwischen den Intervallen mein Nervensystem regenerieren kann und dann eben wieder eine schnelle Zeit, eine schnelle Intervallzeit quasi anstreben kann. Meine Fresse wird das Video wieder lang, aber ich hoffe, euch interessiert das. Uh, Pre-Training, Post-Workout, Post-Workout, muss dahinter. Uh, genau, das war ein, einfach nur nochmal der Unterschied zwischen Post- oder Pre-Training quasi im Training. Hier diese Torpedoform und diese leichte Verschiebung nach oben. Und beim Post-Workout quasi hat sich das Ganze im Gegensatz zum Pre-Workout auch eher so verdichtet, sag ich mal. Und dann kann man eben mit verschiedenen Parametern, die man jetzt hier sieht, äh, zum einen natürlich PNN50, im Training ist das extrem niedrig, vor dem Training war es extrem hoch, äh, kann ich extrem geile Sachen machen, auch auf Dauer. Hier habe ich zum Beispiel eine, eine Messung von heute Morgen. Ich messe ja jeden Morgen 
und ähm, dann sieht man, wie das Ganze aussieht und jetzt kann ich an den einzelnen Werten auch sehen, wie gut ich mich erholt habe am nächsten Tag. Und wenn ich jetzt zum Beispiel am nächsten Tag hier wieder ähm, so eine Torpedoform hätte am nächsten Morgen und ähm, ich hier ziemlich schlechte Werte hätte, schlechte Variabilität hätte, dann wüsste ich auf jeden Fall, dass ich diesen Tag vielleicht nicht Intervalle laufen sollte, sondern eben zum Beispiel Ausdauer laufen sollte, also lockere Sachen machen sollte. Und dann gibt es auch noch verschiedene Sachen, die ich erkennen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel hier, zum Beispiel hier so einen Punkt hätte oder auf einmal hier oder wie auch immer, könnte ich zum Beispiel erkennen, ob ich zum Beispiel auch Herzrhythmusstörungen hätte etc. Ich könnte aber auch mit diesen Daten dann sehen, je nachdem wie die Frequenz verteilt ist oder wie natürlich hier ähm, die Variabilität verteilt ist, könnte ich am Ende auch sehen, ob mein Körper gerade noch mit Entzündungen zu kämpfen hat, ob ich vielleicht irgendwelche anderen Krankheiten habe. Und das ist eine extrem geile Sache, die ich euch natürlich dann in den kommenden Videos noch ein bisschen näher bringen möchte. Aber das Ganze werde ich dann nicht auf YouTube machen, sondern irgendwie anders machen, weil das wahrscheinlich die wenigsten Leute wirklich interessieren dürfte. Und was ihr dafür braucht etc., das zeige ich euch dann auch. Ihr braucht eigentlich nicht viel, sondern einfach nur so einen Herzfrequenzgurt, der auch Bluetooth kann. Polar H7 ist am besten dafür geeignet und so ein paar Apps fürs Handy oder eine App besser gesagt. Und damit könnt ihr dann schon sehr gut arbeiten. So, sehr kompliziert, ne? sehr viele Infos jetzt auf einmal, die ihr reinbekommen habt, aber ich denke, ich habe das so einfach wie möglich jetzt auch grafisch mal so ein bisschen erklärt, was die ganzen einzelnen Daten hier bedeuten etc. Das äh, kann ich euch dann quasi erklären. Es gibt zum Beispiel hier dieses Frequenzband, ähm, da sieht man dann zum Beispiel sehr gut, dass hier, das war natürlich jetzt im Training, dass hier sehr viel Stress herrscht, dass hier keine Ausgeglichenheit mehr herrscht etc. Das ist alles kein Hokuspokus, sondern kann ich wirklich dementsprechend auch messen. So, das war's, denke ich mal. Und äh, wenn euch das noch weiterhin interessiert, jetzt habt ihr wirklich ein ausführliches Video zu dem Thema, dann gebt doch einfach einen Kommentar oder lasst, hinterlasst einen Kommentar, gebt einen Daumen nach oben und dann kann ich das Ganze mit euch natürlich ausklamüsern. Ich kann euch... Ähm, eure Fragen natürlich zu dem Thema beantworten. Habt ihr selber damit schon mal gearbeitet oder schon mal davon gehört überhaupt und äh, euch damit beschäftigt? Ansonsten war es das für das Video für heute, für den Freitag. Ich mache mich jetzt fertig für den Wettkampf und äh, werde die 10 Kilometer hoffentlich gut laufen. Was ich damit zum Beispiel heute mache, kann ich euch ja mal erzählen. Ich werde natürlich die Daten nachher nehmen und werde versuchen, vor dem Wettkampf, vor dem 10 Kilometer Lauf, hier quasi eine maximale äh, Variabilitätsrate quasi zu erreichen, damit ich quasi maximal ausgeglichen bin, maximal erholt bin, damit mein Körper halt maximal ähm, arbeiten kann im Wettkampf. Jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass es einen Unterschied machen könnte, Thema für die nächsten Videos, ob ich jetzt zum Beispiel hier oben bin oder ob ich jetzt zum Beispiel hier unten vor einem Wettkampf starte. Ihr wisst, was ich meine und bis dann, bis morgen. Ja, das war's für heute. Stellt eure Fragen unten rein, Daumen nach oben, dann gibt es natürlich mehr davon und Kommentare.